こんにちはのぞチャンネルですえー、っと来ましたねいよいよ大阪クラシックこれ大阪の方は、ね、皆さんご存知です、えー、今年で19回目ということで、えー、大阪市が主催して、えー、大阪にある5つのオーケストラの、えー、室内役とオーケストラを主に基本は無料なんですよね、えー、やっているという、えー、演奏会始まりましたえー、っと私もねつい、えー、3月までは大阪フィルのメンバーでしたので、えー、過去の18回は、えー、これに出演していたわけですね。でまあ,あのこれから大阪クラシックが来る大体毎年この時期はいつもその準備で大変なんですけど今年はああもう出ないのかとちょっと思っていたんですけど、えーっとまあ、多方面からですね「野さんバッハまたやらないの?」っていう「18年間通い続けてるんで19年目はないの?」ということで私もちょっといろいろ考えてですねあのえー、やります、えー、タイトルは、えー、一つは「はぐれ大阪クラシック」なぜかというともう僕大阪フィルムのメンバーではないのではぐれたということともう一つは東大阪でやります、えー、東大阪でやるので、えー「東大阪クラシック」というちょっとふざけたタイトルみたいに聞こえるんですけど、えー、大真面目な企画です、えー、まず一つ目の、えー「はぐれ大阪クラシック」はですね、えー、9月の「12日木曜日、えー、4時から、えー、やります、えー、場所はですね、えー、波あ江波海館江波海館えのきという字に、えー、月並みの波ですね、えー、波を書いてで江波海館って言うんですけどそこで、えー、4時から演奏します木曜日のねでそれはその場所はですね非常に便利なところにあります大阪メトロ谷町線の野江内仁台駅、えー、あるいは京、え、阪、ー、半電車の京阪の駅からゆっくり歩いてどちらも5分、えー、JR 東大阪線の野江駅からですと、えー、3分です、えー、大変便利なところにありますので、えー、ぜひお越しください、えー、曲目はですね、えーまあ、毎年ずっとバッハのチェル組曲を中心にやってきてですね去年で、えーバッハのチェロ組曲6曲あるんですけれども6年間で6曲で12年間で12曲というね、まあ、途中でコロナの休みとかも入ったんですけれどもちょうど去年終わったところだったんですでまたもう一回最初に戻って今年はチェロ組曲3番「波長調」を中心に前後に商品をつけてやっていこうと思っています。それでですねその9月12日木曜日のはぐれ大阪クラシックなんですけれども、えー、急遽ですね能登、あのー、半島地震今年1月1日にありましたね、あのーまあ、大変な地震で今でもあのなかなか復興が進んでないんですけれども、えーまあ、現金もだ,だいぶ集まったそうなんですけれども今回特別にですね能登当時組合当時、えー、分かります当時っていうのは日本酒を作ってるあのお酒のマスターですよ。えー、その能登当時組合の、えー、チャリティーのあの演奏会とさせていただきますなのでですね入場するのにお金はいりませんですが皆さんのお気持ちをぜひ募金箱に入れていただきたいと思いますそれはあの経費会場費のだけを取ってですね残りは全額あの寄付します能登当時組合でなぜ能登当時組合なのか気の利いた方はお気づきかもわからないあのお酒の好きな方ですね。昨日聞いた方というか、えー、この後ろにあるあのこの UFO というお酒、まあ第一回の YouTube からずっとこれあるんですけど、はいこれがあの能登なんですね。三代屋酒造というね、えー、ここのお酒の当時さんのお部屋なんですこのお部屋実は。でそれを好意で貸していただいているというのがありまして能登、えー、の三条危機につけ、えー、私は、えー、彼らのために何とかできないかもちろん能登半島全体なんですけれども一応このね三輪酒造の UFO の、えー、当時の横道さん直接何かできないかなと思っていてですねこの、えー、提案をさせていただきました、えー、ですので、えー、入場は無料です演奏会を聴くのにお金はかかりませんですが、えー、皆さんのそのお気持ちお酒飲まれない方も、えー、飲む方も、えーちょっとでいいので、えー、入れていただけるとというのが趣旨です。え曲目はですね、えー、無伴奏パルティータフルートの名曲なんですけれども、えー、VWV10 えー、13ですね。それを演奏した後に、え
バハの無伴奏チェル組曲3番を全部演奏いたします、えー、使う楽器なんですけどねえー、っとごめんなさいちょっと決めな決めかねてて今こう手元にあるこれ「ゴッドフロア」っていうねえー、っと1850年代の楽器これかゴッドフロアの弟子のルイロどっちかでやることは決めてるんですけどまだちょっと絞りきれてませんのででもあのオールドフレンチでやりますので、えー、どうか、ね、皆さんねお越しくださいはいその次今度は、えー、9月14日東大阪クラシックそれについてお話ししたいんですけども、えー、そちらもメインはですねあのバハの「無伴奏チル組曲第3番波長調 VWV1009」なんですけれども、えー、それと「前半の方ですねそれはバッハの次男のカール・フィリップ・エマニエルのそなた異端調というのをやります。それでそちらはですねもう決めてましてあのこの円錐管あの今のフルート今のフルートができる一つ前の楽器で演奏します。でまあこれは初代、まあ、どちらも初代でやりますっていうのはあの1本目の楽器はえー、っと。一番古い霊感の楽器でやりますっていうのは下の杖が出てこないのでこれでやりますで2本目はねあのこの杖感、まあ、時代で言うとほんの7年ぐらいちゃうのかなでどちらも円錐感でやりますので、えー、円錐感をお聞きになりたい方は、えー、どうかお越しください。えー、みゆきコーヒーはですね、えー、近鉄河内小坂の、えー、駅出て30秒ぐらいのところ商店街の入ってすぐのところにありますので、えー、南口から出てですね、えー、分かりやすいと思いますよ。まあ、東大阪クラシック、えー、頑張ってやりますのでどうか、えー、この楽器目当ての方とかね、えー、来ていただけるとちょっと嬉しいかな。はい、でそちらはあの入場無料で、えー、投げ先生ということで、えー、ですので演奏を聴くのに直接お金はかかりませんが、えー、投げ銭箱がありますので、まあ、お気持ちということで。それとですね、えー、もし可能だったら演奏会はすぐ終わるんですけどもその後、えー、ご好意でその時間無料で貸していただいているのでですね、えー、コーヒー飲んでいただくとかなんかお菓子頼んでいただくとかすると僕としては次もまた使わせてもらえるかななんていう、えー、ちょっと、えー、気持ちもあったりもしますので、えー、この「のぞチャンネル、えー」チャンネル登録ですねあとグッドボタンとコメント欄も含めまして、えー、よろしくお願い申し上げます。さて、えー2024年3月をもって、えー、大フィル大阪フィルハーモニー交響会の退職したので、えー、もう大阪クラシックには出る機会もないんだろうと思っていましたが実は今年出ます、えー、それは演奏者としてです、えー、ステージスタッフとかの会場整理ではなく奏者として出ますさあ、えー、それはどこでしょう、えー、プログラムを見ても、えー、それは今のところわからない状態になっているので、えー、会場でお会いできれば嬉しいなと思っておりますはいそれではあの皆さんねまだまだ暑いですから、えー、熱中症とかを注意しながら、えー、頑張って、えー、大阪クラシック追いかけてくださいね、えー、ありがとうございました